దేవునికి స్తోత్రం మన ప్రభుని యేసు క్రీస్తునామలో మీ అందరికీ వందనాలండి ఫ్రెండ్స్ ఒక ఊర్లో ఒక రాజు ఉండేవాడు ఆ రాజు బహు కోపిష్టి తనకు కోపం వచ్చిన ప్రతిసారి కూడా తన కోపాన్ని తన రాజ్యంలో ఉన్న వ్యక్తుల మీద ప్రదర్శిస్తూ ఉండేవాడు తనకి చేతులు ఏది ఉంటే అది తీసుకొని వాళ్ళని విమర్శ వాళ్ళని ఎంతగానో హింసిస్తూ ఉండేవాడు ఎంతగానో గాయపరుస్తూ ఉండేవాడు ప్రతిరోజు ఇలా చేస్తూ ఉండేవాడు తత్ఫలితంగా ఎంతో ప్రాణ నష్టం ఎంతో ఆస్తి నష్టం ఎంతో నష్టం అతనికి వాటిల్లింది అది గమనించిన తన దగ్గర ఉన్న మంత్రి రాజుగారు ఎలా ఉంటే రాజుగారు తన రాజ్యాన్ని కోల్పోతాడు ఎందుకు పనికి రాకుండా పోతాడు రాజుగారు అదో పాతాడానికి దిగిపోతాడు అని చెప్పేసి గమనించి ఎలాగైనా సరే రాజుగారిని తన కోపం నుంచి విడిపించాలని చెప్పేసి అనుకుంటాడు ఒకనొక రోజు రాజుగారి దగ్గరికి మంత్రి వెళ్ళి చెప్తూ ఉంటాడు రాజుగారు అయ్యా మీరు మీ కోపాన్ని అదుపులో పెట్టుకోకపోతే మన మనకి ఎంతో ప్రాణ నష్టం ఆస్తి నష్టం మీరు మీ రాజ్యాన్ని కోల్పోవాల్సి వచ్చిద్దయ్యా అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు మంత్రితో ఆ రాజు అంటాడు నేను అదుపులో పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నాను కానీ మంత్రి అదుపులో పెట్టుకోలేకపోతున్నాను కంట్రోల్ చేసుకోవడం నా వల్ల కావట్లేదు నన్ను నేను అదుపు చేసుకోలేకపోతున్నాను అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు మంత్రి చెప్తాడు అనమాట అయ్యా మీకు కోపం వచ్చినప్పుడు మీరు అదుపులో పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నేను ఒక నేను ఒక సలహా ఇస్తాను మీరు అది పాటిస్తే చాలు మీ కోపం నుంచి మీరు విడుదల పొందొచ్చు అని చెప్పేసి అంటాడు ఏంటయ్యా మంత్రి ఆ సలహా అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు మంత్రి చెప్తాడు అనమాట మీకు ఎప్పుడైతే కోపం వచ్చిద్దో అప్పుడు మీ కోపం అంతా ప్రదర్శించండి కానీ ఒక ఒక షరతు నేను ఒక మైనపు బొమ్మను తీసుకొచ్చి మీ ముందు పెడతాను ఆ మైనపు బొమ్మ మీద మీకు ఎంత కోపం అయితే వస్తుందో ఆ అంత ఆ కోపం అంతటిని కూడా ఆ మైనపు బొమ్మ మీద చూపించండి మీకు ఆ మై మీకు ఎవరి మీద అయితే ఎక్కువ కోపం వస్తుందో ఏ విషయంలో ఎక్కువ కోపం వస్తుందో ఆ కోపం అంతా ఆ మైనపు బొమ్మ మీద చూపించండి అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు సరే అని చెప్పేసి రాజు అంటాడు మంత్రి ఒక మైనపు బొమ్మను తీసుకొచ్చి ఆ మైనపు బొమ్మ ఆ మైనపు బొమ్మకి చుట్టూరు కూడా ఒక గుడ్డ చుట్టి మైనపు బొమ్మ కనిపించకుండా రాజు ముందు పెడతాడు రాజు ముందు పెట్టి చెప్తాడు అయ్యా మీకు ఎప్పుడు కోపం వచ్చినా ఈ మైనపు బొమ్మని ఇష్టం వచ్చినట్లు మీకు ఏం చేయాలనిపిస్తే అలా చేయండి అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు రాజుకు కోపం వచ్చిన ప్రతిసారి కూడా ఒక కత్తి తీసుకొని వెళ్ళి ఆ మైనపు బొమ్మని ఇష్టం వచ్చినట్లు నరుకుతూ ఉండేవాడు ఇష్టం వచ్చినట్లు పొడుస్తూ ఉండేవాడు అయితే మా రాజు అలా చేయటం వల్ల ఆ మైనపు బొమ్మ తల ఆ చేతులు ఆ కాళ్ళు మొక్కల మొక్కలుగా నరికి అక్కడ పడాయి అయితే అసలు ఈ మైనపు బొమ్మలో ఏముంది అని చెప్పేసి రాజు ఒకనొకసారి ఆ మైనపు బొమ్మ గొడ్డ తీసి చూస్తే తల తీగ అవతల పడున్న గొడ్డ తీసి చూస్తే ఆ తల ఎవరిదో కాదు ఆ రాజుదే ఆ రాజు విపరీతమైన కోపంతో మంత్రిని పిలిచి మంత్రి నువ్వు చేసింది ఏంటి ఇదేంటి నా బొమ్మ తీసుకొచ్చి నా ముందు పెట్టావు నువ్వు చేసిన పని ఏంటి అని చెప్పేసి కోపంతో అడిగినప్పుడు మంత్రి దీనంగా చెప్పిన సమాధానం ఏంటో తెలుసా అయ్యా రాజుగారు మీకు తెలియకుండానే మీ కో మీ కోపం మిమ్మల్ని ఎంతలా మొక్కల చేస్తుందని మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా మీకు తెలియకుండానే మీ కోపం ఇంతలా మిమ్మల్ని పాడు చేస్తున్నారని పాడు చేస్తుందని మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా అని చెప్పేసి మంత్రి అన్నప్పుడు ఆ రాజు కళ్ళు తెరవబడ్డాయి ఈరోజు ఈ వర్తమానం ఏంటన్న సహోదరుడా నీ కోపం ద్వారా ఎన్నోసార్లు నిన్ను నువ్వు పాడు చేసుకుంటున్నావు నీ కోపం ద్వారా ఎన్నోసార్లు నీ కుటుంబాన్ని నువ్వు పాడు చేసుకుంటున్నావు కోపంలో క్షణికమైన కోపంలో తొందరపడి చేసిన తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఎన్నోసార్లు నిన్ను నష్టాల్లోనికి నడిపించినాయి క్షణికమైన కోపంలో తొందరపడి చేసిన పనులు ఎన్నోసార్లు నీకు నష్టాన్ని కలుగజేసింది నీకు తెలుసా నీ కోపమే నిన్ను పాడు చేస్తుందని నీ కోపమే నిన్ను పాతాలానికి నడిపిస్తుందని నీ కోపమే నిన్ను తగ్గిస్తుందని ఈ స్థితిని తగ్గిస్తుందని నీ కోపమే నిన్ను అదో పాతాలకి నడిపిస్తుందని నీవి ఎప్పుడైనా గమనించావా నీకు వస్తున్న కోపమే నిన్ను మొక్కల మొక్కల చేస్తుందని నువ్వు ఎప్పుడైనా ఆలోచించావా ఈరోజు ఎంతమంది లేదు భార్య ఏదో భర్త ఏదో అన్నాడని చెప్పేసి పోయి సూసైడ్ చేసుకొని చనిపోయిన భార్యలు ఎంతమంది లేరు కోపంలో సూసైడ్ చేసుకొని మరణించిన భార్యలు ఎంతమంది లేరు నేను హాస్పిటల్కి వెళ్ళాను ప్రార్థన చేద్దామని హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ప్రార్థన చేద్దామని అంటే అక్కడ ఒక ఆవిడ చనిపోయి పడి ఉంది ఈ రెండు సంవత్సరాల పిల్ల ఆ శవ మీద పడి ఏడుస్తూ ఉంటే నా గుండె పగిలిపోయింది ఆమె చనిపోయింది ఎందుకు చనిపోయిందో తెలుసా భర్త ఏదో అన్నాడట దానికి ఆవిడ కోపంలో పురుగుల మందు తాగి చనిపోయింది ఆ రెండు సంవత్సరాల పిల్ల ఆ శవ మీద పడి ఏడుస్తుంటే నా కళ్ళ మడి నీళ్ళు ఆగల రోజు ఆమె చనిపోయింది కోపంలో ఇప్పుడు ఆ పిల్లకి ఎవరు తల్లి ప్రేమను అందిస్తారు క్షణికమైన కోపంలో ఆమె సూసైడ్ చేసుకొని చనిపోయింది ఎవరు తల్లి ప్రేమను ఆ బిడ్డకు అందిస్తారు నువ్వు క్షణికమైన కోపంలో ఏదో ఒకటి చేసుకొని చనిపోతే నీ బిడ్డలు అనాథలైపోతారు 
నీ బిడలు దిక్కులేని వాళ్ళు అయిపోతారు సమాజం నీ బిడ్డలను జాలి చూపుతూ జాలిగా చూసిద్దే కానీ ప్రేమగా చూడదు భర్త ఏదో అన్నాడని చెప్పేసి సూసైడ్ చేసుకునే భార్యలు ఎంతమంది లేదు భర్త తిట్టాడని చెప్పేసి ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయే భార్యలు ఎంతమంది లేదు భర్త ఏదో అన్నాడని చెప్పేసి పిల్లలను కూడా వదిలిపెట్టి ఇష్టానుసారంగా వెళ్ళిపోయే భార్యలు ఎంతమంది లేదు కోపం వచ్చిందని భార్యని ఇష్టం వచ్చినట్లు కొట్టే భర్తలు ఎంతమంది లేదు కోపం వచ్చిందని భార్యను కొట్టి చంపిపోయే వ్యక్తులు కూడా ఎంతోమంది ఉన్నారు నీ కోపమే నిన్ను పోడు చేస్తుంది తల్లిదండ్రులు ఏదో అన్నారని ఇల్లు విడిచి తిరిగిపోయి ఇష్టానుసారంగా జీవించి పనికి మారిన వారిగా తయారైపోయిన కొడుకులు ఎంతమంది లేరు తల్లిదండ్రులు ఏదో అన్నారని ఇల్లు వదిలిపెట్టి ఇష్టానుసారంగా జీవించే వ్యక్తులు ఎంతమంది లేరు ఈ లోకంలో తల్లిదండ్రులు అన్నారని సూసైడ్ చేసుకుని చనిపోయే వ్యక్తులు ఎంతోమంది ఉన్నారు కోపం నిన్ను కష్టాల్లోనికి నడిపించింది కోపం నీకు మనశ్శాంతి లేకుండా చేస్తుంది కోపం నీకు నెమ్మది లేకుండా చేస్తుంది పదే పదే నీలో కోపం కలిగితే పదే పదే నీవు ఆనందాన్ని కోల్పోతున్నావు ప్రతి నిమిషం నీలో కోపం కలిగితే ప్రతి ఒక్క అరవై సెకండ్ల ఆనందాన్ని కోల్పోతున్నావు అన్న సంగతి ఎప్పుడు నువ్వు గుర్తుంచుకుంటావు దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఆత్రపడి కోపపడవద్దు బుద్ధిహీనుని హృదయంలో కోపం సుఖ నివాసం చేస్తుందని సెలవిస్తుంది సామతుల గ్రంథంలో దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది బుద్ధిహీనుడు తన కోపం అంతా కనబరుచును జ్ఞానము గలవాడు తన కోపమును అణుచుకుని అని వాక్యంలో రాస్తుంది నువ్వు నీ కోపం అంతా కనబరుస్తున్నావా లేక కోపాన్ని అణుచుకుంటున్నావా కోపంలో ఇష్టానుసారంగా ఎన్నిసార్లు నీ భార్యను బాధ పెట్టలేదు ఎన్నిసార్లు నీ పొరుగు వారిని ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడి వాళ్ళ హృదయాలను గాయపరచలేదు నువ్వు సారీ అంటావా కానీ ఎన్నోసార్లు నువ్వు మాట్లాడిన మాటల కత్తుల్లో వాళ్ళని గుచ్చుతూనే ఉంటాయి ఏమనుకుంటున్నావా జాగ్రత్త నీ కోపం వచ్చినప్పుడు ఆ కోపాన్ని నీ అంతటికి నువ్వు అణుచుకోలేవు దేవుని దగ్గరగా ఆయన తన ఆత్మ చేత ఆ తన ఆత్మ శక్తిని నీకు అనుగ్రహించి ఆ కోపం నుంచి విడుదల పొందుటకు ఆయన శక్తి ఇస్తాడు లేకపోతే అదే కోపంలో ఉంటే నీ కుటుంబం పాడైపోయింది నీ కుటుంబం పతనం అయిపోయింది నీ సంసారం నాశనం అయిపోయింది కోపం వల్ల ఆధికారం నుంచి ప్రకటన కన్న వరకు ఇప్పటి వరకు కూడా ఎవరు కూడా మనశ్శాంతిగా ఉన్నట్లు దేవుని వాక్యంలో రాసిలేదు కయ్యను కోపం వల్ల అతడు దేశ దిమ్మరై తిరిగాడు మోసే కోపం వల్ల కానుకు ప్రవేశించలేకపోయాడు ఈ రోజు ఈ వర్తమానం ఏంటన్న సోదరుడ నీలో కోపం ఉంటే ఆ కోపాన్ని చెరపట్టి క్రీస్తు పాదాల దగ్గర పెట్టు ఆయన తన సమాధానం నీకిచ్చి నిన్ను బలపరచగలిగిన దేవుడిగా ఉన్నాడు దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది కోపం మానము ఆగ్రహాన్ని విడిచిపెట్టుము నీ కోపమే నిన్ను పాడు చేస్తుంది నీ కోపమే నిన్ను మొక్కలు చేస్తుంది నీ కోపమే నీ స్థితిని తగ్గిస్తుందని నువ్వు ఎప్పుడు గమనిస్తావు నేడే గమనించి దేవుని దగ్గరికి రా యేసుక్రీస్తు ప్రభు దగ్గరికి రా ఆయన నీ కోపం నుంచి విడిపించి నిన్ను సమాధానపరచగలిగిన దేవుడిగా ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలు లూయా